बच्चे हैं कैसे हैं आप लोग चलिए बढ़िया है चलिए आज हम लोग ट्वेल्थ की पहली यूनिट स्थिर बैलेंट की इलेक्ट्रो स्टेट्स शुरू करते हैं और यह टॉपिक है यह यूनिट थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको आप लोग आराम से पढ़िएगा और इसका नोट्स आप बोर्ड पर लिखे हुई चीज़ को पॉज करके आप अपना नोट्स बनाते रहिएगा हम लोग इसको समझने का काफ़ी बढ़िया प्रयास करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आपको खूब समझ में आएगा तो चलिए देखते हैं देखिए यूनिट जो वन हम लोग का होता है इलेक्ट्रोस्टिक स्थिर बैलेंस की ठीक है इसमें हम लोग का एन के दो चैप्टर पढ़ने होते हैं चैप्टर वन बिल्कुल अवेश का क्षेत्र और चैप्टर टू होता है स्थिर बिल्कुल की बहुत अच्छा ये बहुत ही जो वस्तु था जिसमें हम स्थिर अवेशों के गुणों एवं इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं इससे संबंधित घटना का मतलब यह होता है कि जैसे आवेश से हम लोगों को विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं आवेश से हम लोगों को चुंबकीय चित्र उत्पन्न होते हैं और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का काफ़ी बेहतरीन पूछ है ठीक है ना विद्युत क्षेत्र में ही हम लोग विभुवान्तर कैसे उत्पन्न करते हैं वह देख पाएंगे इसलिए काफ़ी एक बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको हम लोग को समझ इस क्या होता है और इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जैसे सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि हम आपसे पूछेंगे कि अभी तक आपने ब्रह्मांड में कितने क्षेत्र को का नाम सुना है आप एक ऐसा तीन कौन कौन क्षेत्र हो तीन में एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है दूसरा होता है विद्युत क्षेत्र और तीसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र तब आपके दिमाग में आ होगा कि सर ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न किए जाते हैं और इनका अनुभव कैसे किया जाता है तो देखिए सिंपल सवाल होता है किसी भी वस्तु में दो मूल गुण होते हैं एक होता है निर्माण और दूसरा होता है अवेश यह दोनों जो ही जो गुण है एक ही वस्तु में उपस्थित होता है निर्माण का भी और आवेश का भी तो जो द्रव्यमान का गुण है उसके कारण कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है ठीक है और जो उसमें आवेश वाला गुण है वह हमें आवेश के गुण के कारण ही वह वस्तु विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों को उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है ठीक है चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा चैप्टर वन स्टार्ट करते हैं और उसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे आवेश ठीक है ना इस चैप्टर को हम लोग बहुत सारे टॉपिक में मार्क कर पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज हम लोग इसमें कोशिश करते चल जाएंगे इसका टेस्ट होते रहेगा व्हाट्सएप के द्वारा तो चलिए तो सबसे पहला था कि चार्ज चार्ज की परिभाषा क्या होती है देखिए अवेश तो अभी जैसे हमने आपको बताया कि अवेश किसी वस्तु का मूल गुण ही होता है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों को उत्पन्न करता है या अनुभव करता है देखिए परिभाषा इसकी आवेश की क्या हो जाएगी हम साफ कर सकते हैं कि किसी वस्तु का आवेश का परिभाषा समझा कि आवेश किसी वस्तु का वह मूल गुण होता है जिसके कारण वो वस्तु विद्युत क्षेत्र या चमकीय क्षेत्र या दोनों को उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है उसे क्या करते हैं आवेश करते हैं आवेश में हम लोग को दो तरह के आवेश हो सकते हैं या तो स्थिर आवेश या गतिमान आवेश जो स्थिर आवेश है केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और जो गतिमान आवेश है गतिमान आवेश में दो तरह का हो गया है एक होता है कोई आवेश जो अच्छा आवेश चले जिसमें तुरंत कितना है जीरो तो आपको विद्युत क्षेत्र और चुम्बक क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं और जो त्वरित आवेश या दूरित आवेश होते हैं वह विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बक क्षेत्र के साथ साथ ऊर्जा भी उत्सर्जित करते हैं और इसी ऊर्जा को हम लोग करते हैं विद्युत चुम्बकीय द्रव है ठीक है ना समान स्वभाव का आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं विकसित करते हैं और विपरीत स्वभाव का आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं इसका मतलब क्या होता है रिमान एक यहाँ पर धनात्मक आवेश है ये भी धनात्मक आवेश है दोनों का समान है हम दोनों है तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा विकसित करेगा एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेगा उसी तरह से मान लीजिए कि हमारे पास दुर्यागम का आवेश है यह भी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं विकसित करते हैं लेकिन एक मान लीजिए आपके पास धन आवेश है प्लस है दूसरा क्या है माइनस है 
पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव को निगेटिव अपनी ओर आकर्षित करेगा और निगेटिव को पॉजिटिव अपनी ओर आकर्षित करेगा तो नेक्स्ट दिमाग को रखना होगा या आवेश दो प्रकार के होते हैं एक होता है धनात्मक आवेश दूसरा होता है आत्मक आवेश और समान स्वभाव का आवेश दूसरे को विकसित करते हैं तथा विपरीत स्वभाव का आवेश दूसरे को आकर्षित करते हैं जैसा कि आपको दिखाया कि पूरा स्वर्ष जो है एक दूसरे को विकसित कर रहे हैं मानस वर्ष को विकसित करेंगे और पुरुष वर्ष दूसरे क्या करते हैं आकर्षित करते हैं इसे सूत्रों और मात्रों को देखते हैं देखिए आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो कैसे होता है आवेश बराबर विद्युत धारा के समय या आपने कैसे जाना सर देखो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है तो आवेश बटाते समय इस प्रकार से आप आवेश बराबर कह सकते हैं विद्युत धारा बना समय तो इस तरह से जो आपने टेंथ क्लास में पढ़ा था या ट्वेल्थ में भी आपने सीखा है कि विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश बटाने समय तो आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत धारा तो सर अपने आवेश को देखो विद्युत धारा जो हम लोग का मूल राशि है तो विद्युत धारा का मूल राशि है तो उसको हम लोग विमीय रूप में कैसे लिखते हैं ए आई से विद्युत धारा के लिए ए हो गया समय के लिए और ए टी से लिख करते हैं या विद्युत धारा को आप आई से लिख सकते हैं आई टी हो गया अब इसके अगर मात्रक देखे जाए तो मात्रक में आप लोगों को समझना होगा कि देखिए इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है ठीक है ना ऐसा ही मात्रक को आप कर सकते हैं विद्युत धारा का होगा एम्पियर समय का कितना हो सके इसको आप लोग पढ़िएगा एम्पियर ठीक है ना लेकिन चूंकि आवेश पर सबसे बेहतरीन का कुलम साहब कह रहे थे इसीलिए एम्पियर इंग्लू सेकेंड को कुलम भी कहा जाता है उसको बड़ा सी सी करते हैं कुलम इसको हम लोग कहते हैं कुलम ठीक है ना यहाँ से ये इसके कैसा ही मात्र हो गए यहाँ से आपको देखिए कौन नहीं समझ मिला कभी भी पूछा जाता है तो वन जो कुलम होता है किसके बाद एम्पियर इंटू सेकेंड यह कहता है कि एम्पियर इंटू सेकेंड किसके बराबर होता है तो कुलम के बराबर होता है ये आपको देखते हो कभी कभी पूछे जाते हैं चलिए अब इसकी बात करते हैं हम लोग सी जी एस मात्रक सी जी एस मात्रक में भी हम लोग दो तरह के मात्रक होते हैं जी भी इसे होता है इलेक्ट्रो स्टेटिक इलेक्ट्रो इसको हम लोग कहते हैं ई और इसमें इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टैंड कुलम और इसको हम लोग अस्थैर्य कुलम पढ़ते हैं ठीक है ना जो इसका इलेक्ट्रिसिटी जो होता है होता है स्टैंड कुलम स्थैर्य कुलम और इसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर होता है
और देखिए आप वन फैलाडे जो आपको वन फैलाडे होता है वो बराबर होता है छानबे हजार पाँच सौ इसको आप अगर प्रूव करना चाहते हैं वन फैलाडे बराबर लाडो संख्या में अगर आप इसे दिया करोगे लगभग में आपको इतना कम आ सकता है ठीक है किसी वस्तु पर आविष्कार कारण क्या होता है तो देखिए आपको ये समझना होगा कि कोई भी वस्तु बने और यानी मॉलिक्यूल से बना होता है अनेक ठीक है ना तो इस तरह से हम आपसे पूछेंगे किसी वस्तु में कितने मूल कौन होते हैं तो आप देख सकते हैं कि वस्तु में मूल कौन कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक है प्रोटॉन और एक क्या है इलेक्ट्रॉन बाकी सब तो हम लोगों को आगे पर मालूम है कि कौन तो नहीं है छोटा इंच लेकिन कौन नहीं है तो इस प्रकार से वस्तु में तीन यहाँ से जो आपको रिजल्ट मिला आप देख सकते हैं वस्तु में तीन मूल कौन होते हैं ठीक है ना तो देखिए वस्तु में तीन मूल्य होते हैं और यहाँ पर कौन लिख रहे हैं रिजल्ट मिल गया किस प्रकार एक वस्तु तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है किसी भी वस्तु तीन मूल कर्स में होता है इलेक्ट्रॉन पोटो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो संकेत है वो होता है ई जीरो और माइनस वन और यहाँ पर हम ऊपर लिखते हैं दरमान हम इस लिखते हैं आवेश ए जीरो और प्लस वन इसको प्रोटोन को लिखते हैं या इसको हम लोग एच वन वन लिखा देते हैं बाकी देखा जाए कि हाइड्रोजन भी कोई नहीं जाता है प्रोटोन का इलेक्ट्रॉन हो गया एच वन ओके और यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस सी व्यात्मक आवेश होते हैं तो माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन पर माइनस नाइनटीन फ्लो प्रोटोन पर आवेश होता है प्लस ही वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन पर माइनस नाइनटीन फ्लो प्लस वन होता है और इलेक्ट्रॉन पर होता है जी और जहाँ तक मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर निर्माण होता है नाइन पॉइंट वन वन इंटू टेन पर माइनस थर्टी वन किलोग्राम इक्कीस किलोग्राम प्रोटोन पर मास होता है वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू इंटू टेन पर माइनस सत्ताईस किलोग्राम और इलेक्ट्रॉन पर मास होता है वन पॉइंट सिक्स सेवन फाइव के किलो में ये चौथा जो सात आता है वहाँ पर नंबर आ रहा है माइनस ट्वेंटी सेवन ठीक है चलिए आप थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो नहीं ज़्यादा होती है यह आपको हमेशा से मिला में रखना पड़ता है देखिए सामान्य अवस्था में सामान्य अवस्था में कोई भी वस्तु बराबर है नंबर ऑफ प्रोटोन से तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा ठीक है ना तो तो किसी वस्तु में आदेश बीडी से कम या देरी से होती है जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि एक मान लीजिए वस्तु है ठीक है ना इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर यह सामान्य अवस्था में तो इस पर चार्ज कितना हो जाए जीरो अगर जैसे मास की बात करें तो मान लो कुछ नहीं मान ठीक है ना अब हम निकालिए इस वस्तु से इसी वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन से मिला कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन से कम हो जाएगी याद रखिए कभी प्रोटॉन्स को हम लोग निकालेंगे या डालेंगे क्योंकि प्रोटॉन्स क्या होता है नाभि के साथ मजबूत रूप से बनना होता है इसलिए प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दीजिएगा तो प्रोटॉन्स को कोई चीज चार्ज होता है कैसे इसको चार्ज होगा कोई भी तो वस्तु जो होता है इलेक्ट्रॉन्स निकालने से धनावेश हो जाता है वस्तु पर कैसा हो गया धनावेश और इसका जो मास है अगर इस कुछ अगर हम लोग कह दें एम प्लस एम प्लस तो एम प्लस का मान है जो एम से क्या कुछ कम हो जाएगा देखिए हम लोग अगर किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके द्रमान पर भी स्लाइटली प्रभाव पड़ता है ठीक है ना धनावेशित करने पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन जब निकला तो अपना द्रमान लेकर भी निकला 
इसीलिए जो प्रायोषित वस्तु का निर्माण होता है सामान्य अवस्था का निर्माण से कम हो जाता है थोड़ा सा कम हो जाता है कम तो होता है भर जाता है उसी तरह से हम बात करें रिडावेशित वस्तु रिडावेशित में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रभाव से और ये होती क्योंकि हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स डालिए तो इलेक्ट्रॉन्स डाला जाएगा तो वस्तु में क्या हो जाएगा रिडावेश और इस पर देखिए प्रवेश हो जाएगा ठीक है ना तो मास हो जाए कुछ उसको हमारे के माइनस हो जाए रिडावेशित किए वस्तु को रिडावेशित का मतलब होता है कि कुछ रिकॉर्ड डाल देते हैं रिकॉर्ड सब उसमें गया तो कुछ अपना त्रिमाणी देख उसमें गया इसीलिए जो इसमें मास होता है ना वो सामान्य अवस्था से मास से बढ़ जाता है तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि सर अगर किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको दिमाग में रखना होगा कि वस्तु को अगर ध्यान आवेशित करेंगे तो द्रव्यमान सामान्य अवस्था से कुछ कम हो जाएगी और अगर इडावेशित करेंगे तो द्रव्यमान सामान्य अवस्था से कुछ बढ़ जाती है ठीक है बच्चों तो आप होमवर्क में जो क्वेश्चन है उसको आप लिख लीजिए और उसको बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सेंड कीजिए और चेक करें ऐसा कितना पसंद आप कभी भी दे सकते हैं ठीक है ना लेकिन लेक्चर के ऊपर जाने के पहले आप ऐसा कर लीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो इसे पहला हमने पूछा कि आवेश को कोई भाषित करें इसका विमेश सूत्र होता है ऐसा मात्र लिखना है आपको आवेश के मात्र ये सूत्र था यू में क्या होता है और वन क्रम बराबर कितने यू में होता है और वन क्रम बराबर कितना यू में होता है तीसरा मतलब किसी वस्तु का आवेश करने पर उसके दरमान पर क्या प्रभाव पड़ता है और चौथा मतलब दरमान आवेश उत्पन्न करते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप इसे ठीक करा दीजिएगा इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश का विशिष्ट आवेश का मतलब होता है उस कण पर आवेश और उसके दरमान के अनुपात है तो आप निकाल कर सुनिखाइएगा आवेश का दरमान में क्या अंतर होता है आवेश और दरमान के बारे में आपको पता है बस उसका तो उत्तर आप देखते दिखाइए हम आपको बताएंगे फिर और आवेश का क्वांटम क्या होता है ये हम लोग को समझना होगा ठीक है ना आवेश के क्वांटम का मतलब होता है कि ब्रह्मांड में पूरे ब्रह्मांड में किसी वस्तु पर किसी कण पर आवेश का न्यूनतम संभव मान क्या होता है उसी को हम लोग आज इसका क्वांटम कहते हैं लेकिन तो क्या इसका जवाब कैसे देते हैं चलिए अब हम लोग टॉपिक टू की ओर आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग टॉपिक टू में सीखेंगे आवेश के मुख्य दो गुण कि आवेश संरक्षित होते हैं और 